别吃了，行不行啊？你这么瞪着我也没用啊！我作为一个前夫，对不对？我坐这份上已经够不错了吧？哎，我问你，你媳妇儿周围一大栗子离家出走？哎，说到这儿，姐，你是不是也有责任？当时我让你带一盒栗子过来，你带一盒不就完了吗？他也不至于走了。跟我有什么关系？你媳妇怀着孕的在外面，万一有什么闪失，你还在这贫是吧？行行行行，我不管你，我不管你。我去找了，我找不着啊！这大排闹阵怎么找啊？所以你把我叫过来，让我去捞啊！好了好了好了，少说两句，少说两句。别吃了，人都丢了，大半夜的挺着个肚子，多危险啊！你想想啊，那他要没钱，他能去哪儿啊？你问我啊，我媳妇儿啊。哎，我知道他去哪儿了，我知道他去哪儿了。展哥，走啊！展哥，你跟我一块去。哎呦，小展哥，我不去，我不去。哎，展哥，你这样。佛跳墙、南飞豹、木瓜炖观叶、金钩翅。小姐，您确定你一个人用吗？双吃虾，再给我来份牛排，脆皮咸猪手。你们这有糖炒栗子吗？啊？糖炒栗子？嗯、呃，这个没有。你们不是号称五星级酒店吗？连这么基本吃的都没有。哦，这个我帮您问一下。来，小姐，请您稍等。贝贝，开门，贝贝。田亮，你有病吧？啊，你是不是有病？回家行不行？啊，别在这现眼了，赶紧走。现在嫌我现了？当年你替我出头，被小流氓打得鼻青脸肿，躺在我怀里对我说的不离不弃呢。如今我离家出走，你连楼都不下。全都是狗屁！谁没下楼啊？我下楼了，我去找你了。你跑太快了，好不好？你那叫找吗？跟楼下转了一圈就上楼看电视了。你根本就没好好找。我起初根本就没想跑，一直跟树坑里站着。你要想找，早找着了。我后来给你买栗子去了，我姐可以证明，是不是？我给你买，我给她买栗子。对对对，有栗子有，贝贝有栗子啊。姐，你知道的，我不是那种不讲道理的人，可这次真是田亮太过分了。当初说好的宠我哄我一辈子也就不提了，可连眼不前生日、节日、纪念日都已经忘得一干二净了，他已经对我视而不见了。哎哎哎,哎，还讲不讲道理？还讲不讲道理了？我我跟他刚好的时候，五十天得过一个节，一百天还得过一个节，二百五还得过一个节，每个月。还有个什么亲亲抱抱日，我还得给你制造浪漫，每天带你出去吃大餐小餐，给你制造惊喜。你有没有想过我的感受啊？我爱你的秘诀永远作为第一次，这不是你写给我的诗吗？布洛东写的，我哪有这觉悟呀？我话是你说的，我管布洛东是谁啊？姑奶奶，这儿啊是妈生的，肉长的，懂吗？你这些琐碎的小节谁记得住啊？啊，男，展哥，咱都是男人，记得住吗？你啊，啊，对。有些情，有些情，不是长辈。陈亮啊，跟你这聊天讲道理，你这样过分一点。贝贝，我有，咱们有什么话回家说、啊。我让陈亮跟你认错。不是我有什么错呀？知道吗？你知道我当初为什么跟你离婚吗？啊，就因为你太作了。
，你不但要控制我的身体，这也就算了，你还要控制我的灵魂，还有最重要的、最要命的，你知道为什么吗？就因为你当初你你你你你你再说，你你再说，你你再说，说说说说，真懒得搭理你，我真懒得搭理。你有什么话好好跟我说还不成吗？我改还不行？哼，等了甭来这套没用啊！那你要我怎么样啊？人家肚子还怀你的小宝宝呢，人家医生说了，这个时候是女人最需要关心、最需要爱的时候，得吃好喝好，绝对不能生气。所以你得好好伺候我。谁知道孩子谁的呀？田丽啊！啊呀，不是我想到什么说什么，怎么了？我再问你最后一次。你信不信这孩子是你的？我信啊，但不是百分百信。姓田的，咱俩打今儿起，井水不犯河水。再见。不对，永别。哎，贝贝，贝贝，闹够了，这回你高兴了。哎，不是我有什么错吗？你没错，我的错。不是展哥，你说我哪说错了？我说错了吗？哎呀，哎，我说展哥，你你怎么诚心拆我台啊？今天，谁能拆得了您的台啊？什么意思？你们家贝贝啊？甭理他，演演演，接着演。我真服了你们俩。你起来。起来啊！他会不会去医院了？他不会。不会吧？他是那种人吗？不是吧？确定？不确定。那他能干得出那种事儿吗？嗯。他在哪个医院见的党啊？我忘了，等会儿，等会儿，我想想，我想想。我记得他说过一嘴，在在在在，安贞，安贞，赶紧走。去安贞能有几家医院？上网查去。孩子呢？我孩子现在没事了。自己看吧。这什么东西啊，姐？这是你孩子啊，毕超啊。我那那于贝贝人呢？他现在在哪儿？他现在正在做术前准备，正好你们来了，去交费吧。人工流产。陈亮，你怎么不说句话呀？我告诉你，这可是大事，不是闹着玩的。你告诉他，人工流产的风险。一切手术都会有风险，何况这个胚胎已经超过两个月了，已经过了四十九天，孕囊也已经超标，已经错过了最佳的手术时间。如果要说后遗症的话，那会有宫腔积血呀、子宫穿孔啊、产后抑郁症啊等等。哎哎哎，你干什么？贝贝，贝贝，贝贝，你你出来行不行？你听我说一句，这手术咱千万不能做啊！我知道，我知道，这段时间我也有错，我向你道歉，好不好？你出来，我们好好的把这孩子生下来，我们好好把他养大，好好过日子，好不好？我向你道歉，媳妇儿，你听见没有？你出来呀、啊！你听我说句。哎，我的孩子呢？哎，你是病人家属吗？不是，孩子亲爹，我。嗨，哥们儿，哥们儿，你刚才说什么呢？干嘛？你是这孩子亲爹啊？我媳妇生孩子，你成亲爹了？谁媳妇？这我媳妇儿。你媳妇儿，你看看，这当然是我。于贝贝，我。
。哎呦，哎呦，没事，你你你让我清清会儿行吗？人家想将功补过吗？哎呀，没什么补过的，你以后少这么折腾就行了，行吗？嗯、哎，贝贝，不是我说你，你这次玩笑开的真太大了。你知道我们一群人在外面什么心情吗？既然我错了，我真不是故意帅你们的，我就是想教训一下田亮，让让他在乎我，在乎我这个孩子。现在你证明了，他心里只有你，他只爱你。嗯，证明了。姐，你放心，我不是那种不负责任、呃不尊重生命的人。我怀了他，我就是他妈，以后谁都甭想欺负他。嗯嗯，他就属于那种表演型人格，你知道吗？太能演了。老公，嗯，太疼了。疼了，你给我揉揉吧。哎，您要个定制单。今天要跟大家宣布一下，我们的新店计划在这个季度开始实施了。摊子是越铺越大了，但是我们高级定制的牌子是坚决不可以丢掉的。这是我们在这个圈子里边站稳脚跟的制高点。所以用最快的时间把你们的提案交给我。我想提醒你们的是，谁为我的工作室带来的经济效益最高，谁就是我新店的店长。散会。田小妮，你留一下，你站着就可以。我有两个问题。第一，上周五下午四点钟你无故离职，为什么？呃，我那天确实有点急事儿，白总。第二，刘总的案子是谁跟进的？我，我这儿一直是设计师和客户一对一的制度。你因为临时有事就把你的客户踢给了别人。谁让你这么做的？谁给你的这个权利？对不起，白总，客户不是皮球，可以让你随便踢来踢去。刘总因为我们无故换人，表示很不满意，这个责任谁来负？我来负这个责任。田小妮，我再次提醒你，如果你想做主的话，请你换一个地盘，这儿是我白若云的工作室，明白吗？白总，为了表示诚意，我愿意亲自跟刘总当面道歉。恐怕人家觉得你没有这个资格。我为了表示公司的诚意，刘总的案子我来跟进。你要是也想表示诚意的话，没问题，这个月的奖金全部扣除。还有，这个月工作室所有人的咖啡由你来请，有问题吗？没问题，叫你的助理过来帮我的忙，处理细节问题。田小妮，周五我和我的合作人谈事儿，就是在谈新店的事情。本来还想听一听你的意见，只可惜你不在。白总。可不可以再给我一个机会？机会不等人，想要自己去抓。小云姐，咖啡。白总刚才在气头上，说什么你就别往心里去呗，咱们还不得该干啥，还得干啥呀？来，白总毕竟是我的老板，他要挑我的理，无可厚非，我认。你不觉得很奇怪吗？我把刘总的单子给心底，白总怎么会知道？这是心底自己去告的状呀，心底自己告的状，难道他不想赚这笔钱？这不是人财两空吗？哎呀，是呀，倒是挺奇怪的。怎么了，小金姐？算了，就是奖金嘛。我下个月多磕几个客户，把奖金挣回来。就是，你这么棒。嗯，苏总来啦。苏总，对啊，就是那个工作室的合伙人呀、啊，可有钱了。人长得帅
。白总，这个颜色很不错，你帮我挑的？当然了，很喜欢。喜欢就好。不瞒您说，这块料子很多人都看上了，我一直都没给。这个颜色没几个人可以驾驭得了，只有苏总才可以 hold 得住。你的 style 我一直很喜欢。<笑>我听说这个料子之前出过一些小问题。在哪里啊？你都没有发现吧？呃，不好意思啊。这里。哇哦！你也知道我这儿都是手工定制的，跟机器相比没有那么精准，但是意外，瑕不掩瑜。这哪里是瑕不掩瑜啊？这简直就是一个精心的设计，根本看不出来是在掩盖瑕疵。你的创意。白总。这个月我请的第一杯咖啡，美式不加糖奶，我趁热送过来给您。放下吧。啊，谢谢。这位一定是苏总吧？这衣服的颜色很配您。啊，我不知道您在这儿，要不然我的这杯拿铁就给您了。啊，这位是？啊，我的设计师之一，田小妮。苏总可能不记得了，我之前跟您打过电话，沟通过衣服的细节。哦，我想起来了，确实有一位姓田的设计师给我打过电话，原来就是这位你。我给您设计的刺绣 logo， 您还满意吗？嗯，非常喜欢，简直是锦上添花。是呀、啊，小妮啊，不仅是有才华，人长得也漂亮。她来我的工作室，也给我的工作室锦上添花了。其实这种传统的工艺现在被时尚圈追捧，成为潮流。我一直都想让它跟高级定制有个融合。嗯，你的想法很好。我觉得这件衣服最好的一处就是里面的这个设计，我非常喜欢。真的吗？真的。其实来选择高级定制的客户，他们都想有一些与众不同的尝试。听白总说，我们的新店马上就要开幕了。所以我也想趁这股东风设计一些特别的东西，让新店有自己的特色。你这个创意很不错 ，Good idea。苏总啊，我看你跟小妮很聊得来，要不然这样吧，接下来的事情你和小妮来谈，怎么样？还是算了吧。你知道我比较崇尚权威，你是这个设计师的灵魂，分店的事情还是由你来定夺吧。OK。这么说定了，谢谢你的咖啡，我去换衣服。Okay. 小妮，你请我喝的咖啡，帮我拿过来吧。好。这个时候咖啡的温度应该刚刚好了，太烫的话容易烫着嘴。心急吃不了热豆腐。田小姐，苏总，你还没走啊？我一直在这儿等着你，不知道能不能给个面子，一起吃晚饭。啊，其实很冒昧，主要是因为有工作上的事情，想请教田小姐。上车吧。你不回来吃饭了？不是，那那真不回来了？我和贝贝还在这儿等着你呢。不不是，我不是那个意思，我就是说你，你给我们打包俩菜回来行不行啊？不是，姐，喂，姐，行了吧？人家早挂了。我姐也真是，自己出去吃大餐，把亲弟弟搁家里。哎，不是你一片都不给我留啊？最后一片。你说心里还有没有这个家了啊？哎，挂电话的时候连个再见也不说，真是没涵养。你姐不在家，连饭都吃不上，还好意思装精神贵族呢
抱歉，田小姐，一个合伙人的电话。是白总吗？别的公司。看来田小姐对工作很专注嘛。没有，因为平常这个时间我都会在工作室加班，今天来这吃饭真的有点心虚。那我今天请你出来吃饭，是不是要对白总保密啊？否则他一定会怪我拐走了他的得力干将，拖垮了工作效率。我其实，在我们工作室就是一个很普通的员工，没有你说的那么重要。不，今天你对那个小细节的改动，让我非常敬佩。我发现苏总也是一个特别注重细节的人，只能说我今天运气实在是太好了。其实我在别的公司和项目，也有一些服装设计的需求，可能以后还要麻烦到田小姐。其实我经验不是那么丰富。不，以你的能力，应该有一个更大的舞台。您说这话什么意思？啊？你要挖我到别的公司？<笑>放心吧，这句话我不会告诉白总的。<笑>那倒不至于。其实我觉得人跟人之间的交往，未必仅仅局限于工作嘛。你觉得呢？我这个人平常比较无趣。可能只有在聊工作的时候才比较擅长吧。嗯，这些菜不合口味吗？没有啊，挺好的，都挺好的。哎，你说我姐，怎么天天有人请她吃饭呀？啊？嗯。要么就是日料刺身，要么就是海鲜鲍鱼，凭什么呀？真是汉子汉子唠唠子啊！那也是本事。哎呦，嫌我没本事啊？我告诉你，我也有这本事。哎，我现在也是单身贵族，我告诉你，我还是具有那种招蜂引蝶的能力和魅力的。只要我一挥手，你看看有没有富婆围上来。我就是富婆啊，我愿意围着你转。用用用，得了吧，你呀、啊、就是一糟糠之妻，还是前妻。龙床不如狗窝，我就愿意当你的糟糠之妻。哎，你看看，本来贫富差距还没怎么大，也就是你。一时冲动吧，弄得现在连下馆子的钱都没了。都是我不好，我错了。你要还不解气，要不打我一下？哎，别别别，干嘛干嘛？你别给我下这套啊！我我不生气，我很开心，我甘当碎催，行了吧？你呀，现在是我们家老虎屁股，谁也摸不得。但只有一条，咱小老百姓家庭，你别再来那蓝色生死恋那出了。人力财力都受不了啊！我现在连作的力气都没了，好饿呀！第一次跟田小姐出来吃饭，也不知道你中意什么样的口味，但是我知道这家店的牛排非常的棒，不知道你喜不喜欢？其实说起吃饭来，我自己都不知道我最喜欢吃什么。哼，那我换一个问法，田小姐，上一次难忘的晚餐是在什么地方？烤，烤什么？就是一顿工作餐而已，没什么特别的。喂，这个白总对员工太苛刻了。其实我也算你半个老板。这样吧，以后每周我请田小姐出来吃一次饭。也算是犒劳我的员工，你觉得如何？我很忙的，开个玩笑。<笑>这个玩笑我喜欢。抱歉。喂？什么？必须现在吗？我马上回来处理。你很忙的，真的很抱歉。呃，我得马上回去处理一下，改天我一定补偿。好，我先走了。好，苏总。要不去门口那脏摊儿吧，那儿便宜。就那老鼠肉，地沟油
老鼠肉也是肉，地沟油也是油。啊，饿死我！有办法了，我保证让你好好吃一顿，好好补补你的小身子啊！你给谁打电话？喂，展哥吗？啊，那个没有没有，我是这样啊，没什么事儿，就是上次那个贝贝那个事儿啊，很感激你。啊，然后我们小两口想请你吃顿饭，哎，哎，你你别客气啊，千万别客气，就是咱们都是自己人嘛，在家里自己做点小菜，家常菜，啊，啊什么我姐啊，啊我姐不在家，她去加班了，是这样，我呀亲自下厨给你做一桌好饭，怎么样？啊什么？呃、啊、不用带不用带，什么也不用带，不用不用不用不用不用，呃。哦，是吧？那如果顺路的话，那你就烧一点排骨和酱牛肉，行吧？哎，好嘞，好嘞，饮料啊，饮料，你看着办吧，展哥。好嘞，好嘞，那晚上见。好嘞，好嘞，好嘞，一会儿见啊，拜拜。嘿嘿来，我试试。哎呦，大有长进呀、啊。我看你脸皮是有多厚，脸皮厚，脸皮不厚，你能吃得上饭吗？嗯，我知道，真是老公最好了。哼，给我泡杯茶去。哎，得嘞。哎展哥，到哪儿了？哦，快到了，嗨，就等你了。我这边准备差不多了。那个，你要是想买点什么水果吃啊，你就自己在楼下那小卖部里买点啊。好嘞，好嘞，好嘞，我们在家等你吃大餐啊。好嘞，好嘞，拜拜，展哥，一会儿见。生姜少许，萝卜一只。哎哎，完了，别动啊！好香啊！盖着盖着，没好了。能换点吗？葱花少许。怎么了？我跟孩子都饿出两条人命了。饿了？嗯。喏喏喏，先拿会儿，垫吧垫吧啊！行，去玩吧。干嘛呀？还在这站着？哎呦，别影响我创作，哪凉快哪待着啊！花儿什么？蜜枣。亮给我打电话，说他亲自下厨，要请我吃饭。他请你吃饭，那你买这么多东西干嘛？他让我带的。你又被他忽悠了吧？这小子肯定是空手套白狼。哎，不是你都回来了，那你拿着，我就不凑热闹了。你家人。别呀、啊，走吧，一块儿上去吃饭。我走吧，走吧。哥，你看我说了，别买东西，你还带这么多东西，来来坐坐坐坐坐坐。不是陈大你什么情况啊？啊？你不是今天请展哥过来吃大餐的吗？对呀、啊。
怎么就这么两个菜啊？哎呀，今天主要是鸡汤，我专门给展哥和你熬了一碗鸡汤。哎，先尝一碗啊，展哥。来吧，姐啊，尝尝我的手艺。来啊，贝贝，给你咬一块肉啊！嗯、来，展哥，这次我主要就是为了你和我姐。展哥上次啊，嗯，对咱们拔刀相助，是不是？我这个以鸡汤代酒，得感谢一下你。咱们现在都是邻居嘛，也都是一家人，你和我姐的关系也这么近，咱咱互相常来往啊！来来来来。来急啊！别急啊！还有呢，还有呢，没人给你抢啊！怎么了？怎么了？贝贝，你怎么了你？没事没事没事，他是孕吐，他是孕吐，姐，他是孕吐，没事，你习惯了就好，整天这样没事没事，坐坐坐，展哥，啊，展哥展哥，你客气呀，来顺着干什么呀？快尝尝。怎么样？怎么了？怎么了？你没事吧？还好，没事。不是，天乐，你往鸡汤里下药了？对呀、啊，不是当归、枸杞，这都是补血补气啊，没问题啊。哎、怎么有股怪怪的味道？什么味道啊？有股鸡毛的味道，是不是、啊？鸡毛的味道？哎，那就对了呀，说明。我这个鸡汤啊，是无添加剂、绿色、原生态的健康鸡汤。我气死我了！没事吧，贝贝？你怎么了？天亮，你汤里放什么了？你想害死老娘？我汤里放鸡呀、啊，还能放什么？整只鸡我都是陪你炖的。嘿 ，baby darling。天哪，天亮！怎么了？你怎么把一整只鸡全放进去？这鸡连糖都没开。我说你鸡毛味是客气的，简直就一股鸡屎味儿。可恶啊！天亮，你什么决心啊？啊！你连玩带屎给我炖这么一锅，你想害死我啊？啊关姐，我告诉你，我要是有什么三长两短，我就一尸两命。至于吗？你们多大点事儿啊？大惊小怪的，不是我错了还不行吗？这烦人。说什么呢你？我说我错了啊！来来来，坐。不坐。那那行，我们忘掉这个鸡汤的事儿。哎，我们来看看展哥给我们带了什么好吃的吧。啊，看看好不好？来，不吃。宝宝，宝宝错了啊，行，快走。不吃。于贝贝，你没完没了了是不是？我给你道歉了，你还要怎么着啊？我不想吃饭，我闷，我觉得没意思。你要干嘛呀？我想出去玩。田亮，快。带着贝贝出去走走，就我偷东西，你干嘛呀？你还陪贝贝出去？田亮，我要逛街看电影。困，我不爱看电影，我就喝汤。姐，你看田亮，他就是成天欺负我，他欺负你，他欺负我。哎呀，好好好好好，我我我们出去啊。那个，田亮，哎，展望，呃，咱们都去啊，都去。是这是电影院，哎，哎，一会儿看电影吧。好，咱们先去吃点东西，吃完了以后咱们再安排。哎，那个是什么呀？那个、是什么呀？那是一个卖玩具的地儿，你想要吗？哎哎、啊，给儿子买啊！走走走走走，走走走走我们先吃饭吧，好吗，贝爷啊？咱这边走，哎、再来点。嗯。我说，咱能不能走快点啊，爷？哎，小亮子，啊、哎，你哎，咱们一会儿去买些酸奶。特行，没问题啊、嗯嗯，咱们先吃饭，好不好、嗯？好。不是，哎，行行行行行，停停停停，停啊，不当太监了啊！你你能不能不这么走路了？这不老佛爷吗？这不这哪是逛街呀、啊？你姐和姐夫在后面都跟着呢，是不是？差不多行了啊。田亮，我看出来了，你就是对我没耐心，是吧？我,我哪儿？我就是你哎哎哎哎哎哎，游戏厅，你看看这是什么？游戏厅，游戏厅。关键答题是我
利用你就会打地鼠，你行不行？快点，快点，走了，走了，打地鼠去，快！哦，打地鼠，打地。走吧，打地鼠去。哎呀！我。我。想到你喜欢玩这个，干嘛？觉得我很幼稚啊？不是啊，你小时候玩没玩过那种就街边套圈的游戏？就是摆着好多东西，然后就买那个圈，然后就套。女生玩的吧？男生啊，都喜欢玩那种 G C、真人 C S 啊什么那种。哦，大勇是个玩这种东西。哎，你知道吗？我小时候特别喜欢一个娃娃。然后我就把吃早餐的钱都省下来，就为了套那个洋娃娃。就是运气不好，一直没套着。那后来呢？后来，后来那个地摊就没了，可能不流行玩了吧。哎，再试试啊！没必了。设计稿我已经修改过无数次了。这件是谁的？白总，这套衣服是我设计的。这到哪儿出现问题了？用心讲。真正好的设计作品是应该有生命的，是鲜活的。不是靠一堆布料拼成一件成衣这么简单，而在这里，我看不到高级定制应该有的生命力。说白了，我们去买鱼也知道买活的、买新鲜的，衣服也是一样，布料是死的，可是我们做出的成品应该是活的，是应该有生命力的，它是动感的，它是有性格的。这不光是靠技术就可以完成，但在我这儿，必须完成。
。忽然触碰你的眼睛，只听到心跳在激动，却装作不在乎，像云淡风又轻。时光飞逝，每一分钟都盼望看到你笑容，需要多少期待才能重逢？最美的爱情。